ஹாய் கைஸ் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோ என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் டைம் ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தோம் யூடியூப் சீரீஸ் பற்றி அதாவது மொபைலில் வந்து எப்படி யூடியூப் சேனல் வந்து கிரியேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்த்துருந்தோம் ஸோ இன்றைக்கி வந்து அதனோட தொடர்ச்சியாக வந்து என்ன பண்ணுறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வீடியோ வந்து மொபைல்லே வந்து எப்படி யூடியூப்பில் அப்லோட் பண்ணுறது அதுக்கு என்னென்ன செட்டிங் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதை வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்லோட் பண்ணணும் அப்படிங்கும்போது ஒரு வீடியோ எடுத்து டேரெக்டாக வந்து யூடியூப்பில் போய் அப்லோட் பண்ணிடலாம் ஆனால் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலு விஷயம் வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் அதில் வந்து பண்ணி ஆகணும் அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து தம்ப்னெல்லு தம்ப்னெல் வந்து நீங்கள் ஒரு ஃபோட்டோ வந்து நீங்கள் எடிட் பண்ணி வச்சுக்கிறது தான் ஸோ அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அது வந்து ஒரு ஃபோட்டோ ஆப் வச்சு நீங்கள் வந்து பண்ணிக்கலாம் ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைட்டில் டிஸ்கிரிப்ஷன் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேக்ஸ் அப்படின்னு இருக்குது ஸோ இது எல்லாத்தையுமே வந்து உங்களால் அந்த மொபைல் ஆப்பில் வந்து யூடியூப் ஆப்பில் வந்து பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறது தான் அதுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து ரெண்டு ஆப் வந்து டவுன்லோட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஸோ அந்த ரெண்டு ஆப்பையும் பற்றி தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு அந்த வீடியோ வந்து எப்படி அப்லோட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத யூடியூப் ஆப்பில் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா அந்த ரெண்டு ஆப்பில் வந்து என்னென்ன பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ வீடியோ வந்து கொஞ்சம் லென்த்தியாக போகும் நான் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வீடியோ வந்து போடுறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த வீடியோ வந்து ஃபுல்லாக அந்த பார்க்குறவங்க வந்து அந்த விஷயத்தை வந்து ஃபுல்லாக வந்து கேதர் பண்ணிவிட்டு தான் வெளியே போகணும் அவங்களுக்கு ஒரு சாட்டிஸ்ஃபைடு இருக்கணும் அப்படிங்கிறத வந்து நான் குறிக்கோளாக இருப்பேன் ஸோ நீங்களும் வீடியோ போடுறீங்க அப்படின்னா அந்த வீடியோ வந்து கண்டிப்பாக அவங்க பார்த்துட்டாங்கன்னா அதில் வந்து அவங்களுக்கு முழு விஷயமும் வந்து கிடைச்சிடணும் அப்படிங்கிறத வந்து மெயினாக வச்சுக்கோங்க ரெண்டாவது என்ன அப்படின்னு ஒருத்தர் வந்து அதே விஷயத்தை பத்தி அவர்கிட்ட கேட்கும் போது நம்ம வீடியோ வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ற மாதிரி நம்ம வீடியோ இருக்கணும் அப்படிங்கறது தான் சோ இதுவும் அதே மாதிரி தான் பண்ணிருக்கிறேன் இந்த வீடியோ வந்து கொஞ்சம் லென்தா போகும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ வீடியோ வந்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் இப்போ வந்து நம்ம வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம் ஸோ ரொம்ப லேட் பண்ண வேணாம் ஏற்கனவே வந்து ரொம்ப லென்த்தியாக போகும் அப்படிங்கிறதுனால ஸோ கோ டு வீடியோ ஃபஸ்ட்டு உங்கள் மொபைலில் வந்து அந்த யூடியூப் ஆப்பை வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அதை ஓப்பன் பண்ண உடனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மேலே டாப்பில் வந்து ஒரு வீடியோ கேமராக்கான ஒரு ஐக்கான் இருக்கும் ஸோ அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஸ்க்ரீன் இந்த மாதிரி ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது ஒன்று கோ லைவ்னு இருக்கும் இன்னொன்று ரெக்கார்டு இருக்கும் இந்த கோ லைவ் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூடியூப்பில் வந்து லைவாக வந்து ப்ரோக்ராம் பண்ணுறது நெக்ஸ்ட் வந்து ரெக்கார்டு அப்படின்னு இருக்கிறது வந்து கேமராவுக்கு வந்து டேரெக்டாக கூட்டிகிட்டு போயிடும் நீங்கள் அப்படியே வந்து வீடியோ எடுத்து அப்படியே அப்லோட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம வந்து ஏற்கனவே வந்து வச்சுருக்கிற அந்த வீடியோ வந்து நான் இப்போ வந்து அப்லோட் பண்ண போகிறேன் ஸோ கிளிக் பண்ண உடனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்துடும் இதில் வந்து இந்த இடத்துலேயே வந்து நீங்கள் வந்து எடிட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் எது வேணுமோ வேண்டாம் அப்படிங்கிறது வந்து செலக்ட் பண்ணி கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ப்ரைவசி அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அது வந்து ப்ரைவேட்டில் இருக்கு ஆல்ரெடி எல்லாருக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பப்ளிக் அப்படிங்கிற இதில் இருக்கும் நான் வந்து செட்டிங் பண்ணி வச்சுருந்தேன் ஸோ நீங்கள் வந்து அதில் கிளிக் பண்ணிட்டு ப்ரைவேட் அப்படிங்கிற ஒரு <laughs> ஒரு ஒரு லெட்டர் மாதிரி கொடுக்கணும் ஒரு ஒரு சின்ன பேராகிராஃப் ஒரு ரெண்டு லைன் இருந்தால் கூட போதும் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ நான் இதில் வந்து என்ன கொடுக்குறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திஸ் வீடியோ மேக்கிங் ஜஸ்ட் ஃபார் ஃபன்னி அப்படின்னு மட்டும் தான் கொடுக்க போகிறேன் ஆனால் நீங்கள் வந்து இதில் டைப் பண்ணக்கூடிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் வீடியோவில் என்ன இருக்கோ அதை பற்றி மட்டும்தான் வந்து நீங்கள் வந்து டைப் பண்ணணும் வேறு ஏதாவது ஒரு டைப் பண்ணிங்க அப்படின்னா அது வந்து உங்களுக்கு வந்து சர்ச்சிங் இன்ஜினில் வந்து உங்களுக்கு எடுத்துகிட்டு போகாது அப்படிங்கிறது தான் அடுத்ததாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து லாஸ்ட் எடிட்டிங் இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லொக்கேஷன் நீங்கள் எந்த ஏரியாவில் இருந்து இந்த வீடியோவை போட்டிருக்கீங்க அப்படிங்கிறத வந்து எடுத்துகிட்டு வந்துடும் நான் வந்து சர்ச் பண்ணுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ திருநெல்வேலி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சர்ச் பண்ணி அதை வந்து செட் பண்ணி வச்சுட்டேன் இப்போ வந்து என்னோடய வீடியோவுக்கு கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா திருநெல்வேலி அப்படிங்கிற வந்து அந்த லொக்கேஷனோட இதையும் காட்டும் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் மேலே இருக்க அந்த ஏரோ மார்க்கை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த வீடியோஸ் எல்லாமே வந்து அப்லோட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ
உங்களோட யூடியூப் அக்கௌண்ட் வந்து அதில் ஓப்பன் பண்ணுங்க ஓப்பன் பண்ணிட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து பிளே லிஸ்ட்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ அந்த ஆப்ஷன் வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டு அதில் வந்து கொஞ்சம் கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியூ பிளே லிஸ்ட் அப்படின்னு கேட்டிருக்கோம் ஸோ வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு பிளே லிஸ்ட்டை வந்து கிரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கோங்க ஏன்னா ஒரே மாதிரியான வீடியோ நம்ம போட மாட்டோம் ஒவ்வொரு வகையான வீடியோ போடும்போது பார்க்குறவங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இது வந்து நான் ஃபன்னி வீடியோ ஏற்றிருக்கிறதுனால ஒரு பிளே லிஸ்ட் வந்து நான் ஃபன்னி வீடியோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து கிரியேட் பண்ணுறேன் ஸோ ஃபன்னி வீடியோ கிரியேட் பண்ணிட்டு லாஸ்ட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ளூ கலர் பட்டனில் வந்து உங்களுக்கு கிரியேட் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் கிடைக்கும் ஸோ நீ வந்து அந்த ஆப்ஷனை வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு பிளே லிஸ்ட் வந்து கிரியேட் ஆகிடுச்சு அப்படிங்கிறது தான் இப்போ அப்படியே வெளியே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து பிளே லிஸ்ட் கிரியேட் ஆகிடுச்சு ஃபன்னி வீடியோஸ்னு சொல்லிட்டு ஆனால் அதில் எந்த வீடியோவுமே இல்லை நம்ம வந்து ஏற்கனவே வந்து இதுக்கு கொண்டு வரணும் இனிமேல் தான் அதுக்கு தான் வந்து நம்ம அந்த ரெண்டு ஆப் பற்றி சொல்லியிருந்தோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த யூடியூப் ஸ்டுடியோ இதை வந்து நான் டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கான லிங்க்கை வந்து கீழே கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம அதுக்குள்ளே போயிடலாம் அதுக்குள்ளே போயிட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து கெட் ஸ்டார்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுங்க ஸோ உள்ளே போன உடனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த மெயில் ஐடி வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ஓப்பன் ஆகிட்டு உங்கள் சேனல் வந்து இதில் டிஸ்பிளே ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே வந்து வந்துடும் இதில் வந்து நீங்கள் வந்து எந்த எடிட்டிங் பண்ணணுனாலும் இதிலே நீங்கள் பண்ணிடலாம் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணி அந்த வீடியோவை மேலே ஒரு பென்சில் மார்க் இருக்கும் ஸோ அந்த பென்சில் மார்க்கை வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ண உடனே உள்ளே போன உடனே அந்த பிளே லிஸ்ட் நம்ம கிரியேட் பண்ணது இந்த இடத்துல இருக்கும் ஸோ அந்த பிளே லிஸ்டில் போய் இந்த ஃபன்னி வீடியோஸ் அப்படிங்கிறத வந்து செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே நீங்கள் வந்து பேக் வந்துருங்க ஸோ லாஸ்ட்டாக வந்து நம்ம பண்ண வேண்டியது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த டேக்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் கீழே லாஸ்ட்டில் ஸோ இது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி சர்ச் என்ஜின்லேயும் வந்து இது எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் இதில் வந்து நீங்கள் எப்படி கொடுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஜஸ்ட் கூகுளில் போய் ஒருக்க சர்ச் பண்ணி பாருங்கள் நீங்கள் போட்டிருக்க வீடியோ வந்து எந்த மாதிரிலாம் சர்ச் பண்ணுவாங்க இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலு பக்கம் நாலு பேரை மாதிரி வந்து நீங்கள் யோசிக்கணும் ஸோ அந்த வீடியோவை பற்றி யார் யாரெல்லாம் எப்படி யோசிப்பாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கணிப்பு வச்சுக்கிட்டு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இதில் டைப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதிலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐநூறு லெட்டர்ஸ் வந்து நீங்கள் டைப் பண்ண முடியும் அதுக்கு மேலே உங்களால் டைப் பண்ண முடியாது இதுக்கு வந்து உங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஐடியா எதுவும் கிடைக்கல அப்படின்னா அதுக்கெல்லாம் யூஸ் ஆகிறது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் இன்னொரு ஆப் சொல்லியிருந்தேன் டியூப் படி அப்படிங்கிறது ஸோ அதை வந்து நம்ம கடைசியாக பார்க்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான ஒரு ஆப்ஷனை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த எடிட்டிங் வந்து உங்களோட வீடியோ வந்து எப்படி ஒரு ஃபோட்டோ மூலமாக சொல்ல முடியுமோ அதை தான் நீங்கள் வந்து இதில் பண்ண போகிறீங்க அதுக்கேற்ற மாதிரியான ஒரு ஃபோட்டோவை நீங்கள் கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு அதுலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து டைப் பண்ணியும் வச்சுக்கலாம் இல்லைனா வந்து அந்த ஃபோட்டோ மட்டுமே போதும் அதுவே வந்து சில அர்த்தங்களை சொல்லும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னா அந்த ஃபோட்டோ மட்டுமே போட்டால் போதும் இப்போ நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபோட்டோவை நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் இது வந்து ஒரு ஃபன்னியாக இருக்கிறதுனால ஸோ அந்த ஃபன்னி வீடியோவுக்கு ஏற்ற மாதிரியே இருக்குது நான் வந்து இதில் எதுவுமே டைப் பண்ண வேண்டிய அவசியமும் இல்லை அப்படிங்கிறது தான் ஸோ இதை பார்த்தோடனே உங்களுக்கு வந்து ஆடியன்ஸ் வந்து விரும்பி உள்ளே போய் பார்ப்பாங்க அப்படிங்கிறது தான் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கடைசியா வந்து அந்த பிரைவேட் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷனை வந்து நீங்க கிளிக் பண்ணி பப்ளிக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செலக்ட் பண்ணிட்டு அப்படியே வந்து நீங்க சேவ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இப்போ வந்து உங்க வீடியோ வந்து பப்ளிஷ் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிறது தான் இதுக்கு மேல வந்து நீங்க ஒண்ணுமே பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை எல்லாருமே வந்து இந்த வீடியோஸ் வந்து பார்க்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க சப்போஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த வீடியோ வந்து தப்பா ஏற்றிட்டோம் இந்த வீடியோ வந்து நமக்கு தேவையில்லாத ஒரு விஷயம் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சிங்க அப்படின்னா அதை இதுலேயே வந்து டெலிட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அட்வான்ஸ் செட்டிங் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன்ல போய் கீழே கொஞ்சம் ஸ்க்ரோல் பண்ணீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது அதில் வந்து டெலிட் வீடியோ அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ அந்த ஆப்ஷனை வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் சேவ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்கள் வீடியோ வந்து அந்த யூடியூப்பில் இருந்து ரிமூவ் ஆகிடும் அது மட்டும் இல்லாமல் இதிலே வந்து உங்கள் வீடியோ வந்து எல்லா ஒரு சோசியல் நெட்ஒர்க்லேயும் வந்து நீங்கள் ஷேர் பண்ணிக்க முடியும் ஃபேஸ்புக்கு ஷேர் சாட்டு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா
ஸோ இப்போ வந்து அந்த ஆப்பை வந்து நம்ம ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஓப்பன் பண்ண உடனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் வந்து உங்களுக்கு இன்டர்ஃபேஸ் ஓப்பன் ஆகும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் மெயில் ஐடியை கொடுத்து லாகின் பண்ணுங்கள் லாகின் பண்ண உடனே உங்கள் சேனலோட நேமோட வந்து ஒரு டிஸ்பிளே கிடைக்கும் ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் சேனல் நேம் வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கீழே ஸ்க்ரோல் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த அலோவ் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் கேட்கும் ஸோ அந்த அலோவ் வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணி முடித்தோடனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த டியூப் படி அப்படிங்கிற அந்த ஆப் வந்து உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகிடும் இது ஓப்பன் ஆனோடனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அப்லோட் பண்ண அந்த வீடியோவையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எடுத்துகிட்டு வந்துடும் ஸோ இது வந்து நான் ஒரு வீடியோ தான் வந்து அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படிங்கனால அந்த ஒரு வீடியோ மட்டும் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கு ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் அதில் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னாலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கீழே லாஸ்ட்டில் வந்து ஒரு டேக் மாதிரியான ஒரு ஐக்கான் இருக்கும் ஸோ அந்த ஐக்கானை வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் சக்கஸ்ட் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அந்த ஆப்ஷனை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்கள் வீடியோவில் நீங்கள் கொடுத்த டைட்டிலுக்கு ஏற்ற மாதிரியே வந்து ஏகப்பட்ட டைட்டில்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து எடுத்துகிட்டு வரும் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீடியோவுக்கு மேட்ச் ஆகிற மாதிரி இருக்கக்கூடிய அந்த டைட்டில்ஸை மட்டும் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து ஃபஸ்ட்டு இருக்கக்கூடிய டைட்டில் வந்து என்னோடய வீடியோவுக்கு செட் ஆகாது அப்படிங்கிறதால அதுக்கு அடுத்ததாக இருக்கக்கூடிய அந்த ரெண்டு டைட்டிலையுமே நான் செலக்ட் பண்ணிட்டேன் செலக்ட் பண்ணிட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா காப்பி டூ அப்படின்னு இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிட்டு உங்கள் வீடியோவும் வந்திருக்கும் அந்த வீடியோவில் வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்கள் வீடியோல இருக்கக்கூடிய டேக்ஸ்ல போய் இது வந்து ஆட் ஆயிடும் அதுக்கப்புறமா இதுலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட்ல உங்க போட்டோவுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஜீரோ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சப்ஸ்கிரைபர் எத்தனை பேர் இருக்காங்க அப்படிங்கிற சப்ஸ்கிரைபர் கவுண்ட் வந்து உங்களுக்கு எடுத்து கொடுக்கும் இந்த கீழே இருக்கக்கூடிய ஜீரோ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்க வீடியோ வந்து எத்தனை பேர் பார்த்துருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம எத்தனை லைக்ஸ் எத்தனை டிஸ்லைக் எத்தனை கமெண்ட் எல்லாத்தையுமே வந்து நீங்க இதுல பாத்துக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ ஒரு வீடியோ பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறத வந்து நான் இந்த வீடியோல எல்லாத்தையுமே நான் சொல்லிட்டேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு லைக் கொடுங்க பிடிக்கலனாலும் ஒரு டிஸ்லைக் கொடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்க இது வரைக்கும் நம்ம சேனலுக்கு நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மறக்காம இந்த வீடியோ கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அழுத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் ஒரு பெல் ஐக்கான் இருக்கும் அதையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ஒரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் த